ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் இந்த வ்ளாக் வந்து லாஸ்ட் வ்ளாகோட கண்டினியூட்டி வ்ளாக் தான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வ்ளாகில் வந்து உளுந்து கஞ்சி பவுடர் வந்து எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அதில் இருந்து எப்படி கஞ்சி காய்ச்சலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை குளிக்கரண்டி அளவு மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து காஃபிக்கு பதிலாகவும் காய்ச்சிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஏதாவது தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வேணும் அப்படின்னா அரை கப்பு மாவுக்கு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அரை கப்பு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா கொதிக்கிறது வரைக்கும் இப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா கெட்டியாயிரும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் வந்து திருவி சேர்த்துக்கணும் நானும் அரை கப்பு தான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கிறேன் காஃபிக்கு அதனால் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொதித்ததும் எடுத்துக்கலாம் போதும் காலையில் டீ காஃபிக்கு பதிலாக சூப்பராக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பழகிடும் டீ காஃபி லவ்வர்ஸாக இருந்துட்டு மாறுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம குடிக்க குடிக்க பழகிறோம் ராகி கூழ் குடிக்கலாம் சத்து மாவு கூழ் பண்ணி குடிக்கலாம் பருத்தி பால் குடிக்கலாம் இது அது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஹோம்மேடு பதாம் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக அது வந்து பண்ணும்போது நான் தனியாக காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணுற எல்லா ரெசிபீஸுமே நான் தனியாக வீடியோவாகவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரெசிபி வீடியோ மட்டும் பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்காக மாவு எல்லாமே சித்தேந்து போச்சு சிறுதானிய மாவு அரைக்கிறேன் ஸோ அதையும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ரெண்டு கப் அளவு ராகி ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக உளுந்து அந்த ரேஷியோவில் சேர்த்துருக்கேன் உளுந்து வந்து அரை கப்பு சேர்த்தாலே போதும் நல்லா தான் இருக்கும் பச்சரிசிலேயும் பசுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் சூப்பராகவே வரும் இல்லை எந்த மெஷர்மெண்டில் வேணும் இப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இது இன்னும் நல்லா இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த மாதிரி எல்லா வகையான மாவும் சேர்த்து அரைக்கிறது இல்லை இப்போ லீவ் இல்லை ஸோ அடிக்கடி மாவு தேவைப்படும் அதனால தான் அரைச்சி வச்சுப்போம் அப்படின்ட்டு எல்லா மாவும் சேர்த்து அரைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் சேம் அதே ரேஷியோவில் தான் கம்பும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்பு கம்பு ஒரு கப்பு பச்சரிசி முக்கால் கப் அளவு உளுந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நார்மல் இட்லி தோசைக்கான மாவுக்கு அரிசி வெந்தயம் சேர்த்து ஊற போட்டிருக்கேன் நான் ரேஷன் அரிசியில் தான் எடுத்திருக்கேன் நாலுக்கு ஒரு பங்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் நார்மல் இட்லி அரிசியில் போடுறீங்க அப்படின்னா அஞ்சுக்கு ஒரு பங்கு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எல்லா அரிசியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ராகி அதுக்கப்புறம் இது கம்பு இது நார்மல் இட்லி தோசை மாவு தின அரிசி கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதனால் போட முடியலை இந்த உளுந்து வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு உளுந்து விடை பண்ணணும் அதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் மினிமம் ஆறு மணி நேரமாவது நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் சூப்பராக அறப்படும் சிறுதானியங்கள் எல்லாமே நல்லா ஊறுனா தான் அறப்படும் இந்த இரும்பு கடாய் வந்து நான் டைம் இல்லைங்கிறதுக்காக தண்ணியில் அரிசி தண்ணியில் ஊற வைக்காமல் தான் சீசன் பண்ணியிருந்தேன் அது லைட்டாக நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் மறந்துருப்போம் எண்ணெய் தடவுறதுக்கு அந்த மாதிரி டைமில் நிறைய துரு வருது அது வந்து கிளியராக ஆகவே மாட்டேங்குது ஸோ அதுதான் சரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அரிசி தண்ணியில் ஊற வச்சு கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஊற போட்டுட்ருக்கேன் நான் அயன் தவ சீசனிங் வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சேம் அதே மெத்தட் தான் நியூ வியூவர்ஸுக்காக இப்போ சொல்கிறேன் 
நாட்டு சக்கரை சேர்த்து பிளாக் காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் காலையிலே உளுந்து கஞ்சி பிடிச்சாச்சு காஃபிக்கு பதிலாக சரி இப்போது அவல் தாளிக்கணும் ஸோ அதுக்கு கூட வேணும் அப்படின்ட்டு போட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலக்காவும் சேர்த்துருக்கேன் காஃபிக்கு ஏலக்காய் சூப்பராக இருக்கும் அவல் தாளிக்கிறதுக்கு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு போட்டிருக்கேன் அது வெடிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே ஒரு கப் அளவு சிவப்பு அவல் எடுத்து பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி தெளித்து தேவையான அளவு உப்பும் தண்ணியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி தெளித்து ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு கப்பு அவளுக்கு முக்கால் கப்பு தண்ணி கரெக்டான அளவு இல்லை உங்களுக்கு அளவு தெரியலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி தண்ணியை மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக அப்படி ஃபில் பண்ண ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா நிற்கக்கூடாது தண்ணி அவளை வந்து இப்படி நிரத்தி வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக வேகாது இப்போது கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு வத்தல் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் வத்தல் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்டானதும் ஊற வச்சுருந்து அவல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உதிரி உதிரியாக வர்றது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உதிரி உதிரியாக வந்துடும் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவு தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இறக்கிக்கலாம் சிம்பிளாக ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் இப்போ தான் கொஞ்சம் பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதை பார்த்ததும் குட்டிஸாக ஒரு பழம் பழம் ஃப்ரை பண்ணி கேட்டான் சரி அதை பஜ்ஜி எதுவும் போடுறதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை அதனால் கொஞ்சமாக நெய் மட்டும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நெய் சேர்த்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது கூட சுகர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அவன் சுகர் இல்லாமலே சாப்பிடுவான் எப்படியே தட்டில் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்க் வச்சு குத்தி குத்தி விளையாடி விளையாடி சாப்பிடுவான் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி கொடுத்து பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க தேங்காய் உடச்ச தண்ணி வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் ஒரு ஸ்பூன் சுகர் போட்டு இந்த தேங்காய் தண்ணியை ஊற்றி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆப்பத்துக்கு மாவு அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காவும் துருவி வச்சுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி இறால் குழம்பு அதுக்கு வேணும் இறால் கிரேவிக்கு வந்து எண்ணெய் சுட வச்சு கடுகு கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி இறால் இவ்வளோ சேர்த்து உப்பும் சேர்த்து வதக்கிட்ருக்கேன் இது நல்லா இப்படி வெந்ததுக்கப்புறம் மசாலா வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அரைச்சி சேர்த்துருவேன் அதுக்கப்புறம் மூணு முட்டை வேக வச்சுருக்கேன் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு வேகட்டும் இறால் கிரேவிக்கு மசாலாலாம் சேர்த்து வச்சாச்சு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள இது மாவை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம காலையில் தூங்கி முழித்ததும் மாவை ஊற போட்டோம் அப்படின்னா மத்தியானம் கிச்சன் வேலையெல்லாம் முடிகிறதுக்குள்ளே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தனியாக ஈவினிங் டைம் ஒதுக்கி தான் நம்ம மாவை அரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்லி தோசைக்கான உளுந்தை வந்து சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது கம்பு மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மூணாவது தான் ராகி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ராகி மாவில் உள்ள கலர் வேறு மாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து அரைய போட்டிருக்கேன் மேக்ஸிமம் மாவு அரைக்கிறதுல ஒரே நேரமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போது கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பராக உளுந்து அரைஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசி சேர்த்துக்கலாம் மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டேன் மாவு நிறைய வந்திருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ அரிசி மாவையும் உளுந்து கூடவே மாற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கம்பு மாவு சேர்த்துருக்கேன் கம்பு இதுவுமே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சூப்பராக அரைஞ்சிரும் இது வந்து லாஸ்ட்டாக ராகி மாவும் சூப்பராக அரைச்சி எடுத்தாச்சு நீங்கள் இப்போ இட்லி மட்டும்தான் ஊற்றுவீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி கரெக்டாக சேர்த்துட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தோசையாக ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் கிரைண்டரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் இப்போது கிரைண்டரெல்லாம் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு சாப்பிட்டும் முடிச்சாச்சு ஆஃப்டர்நூன் ஒர்க் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு இப்போது உளுந்து ஊற போட்டிருக்கேன் ஈவினிங் வந்து உளுந்து வடை பண்ணணும் வ பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் உளுந்து வடை வந்து டிக்டாக்கு ஹலோ ரெண்டுலேயும் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக ஷார்ட் வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லை இன்னும் டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு கப் அளவு உளுந்து எடுத்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு மிக்சியில் சேர்த்து தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் இது கூட அரிசி மாவு உப்பு காயப்பொடி சோம்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி மல்லி இலை கருவேப்பில நல்ல மிளகு பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து கலக்கிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சுட வச்சு கையை தண்ணியில் நினச்சி இந்த மாதிரி பால் மாதிரி எடுத்து தட்டி ஓட்ட போட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு செவந்து வந்ததும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வடை வந்து மீதி வந்துச்சு அதை வந்து தயிர் வடையாக போட்டாச்சு நாளைக்கு டிஃபனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா போதும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு வீடியோ கவர் பண்ணல தயிர் வடை நான் அப்புறமா இனி ஒரு நாள் பண்ணும்போது ஷேர் பண்ணுறேன் இதோட பிளாகை முடிச்சுக்கிறேன் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 